హలో వియర్స్ వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ నేను మీ కథగా ఈ రోజు మనతో పాటు డాక్టర్ విరంచి శర్మ ఉన్నారు సైకియాట్రిస్ట్ నమస్తే డాక్టర్ నమస్తే అండి ఇప్పుడు తెలంగాణలో సీఎం గారు అన్ని అంటే బంద్ చేశారు థర్టీ ఫస్ట్ వరకు బయటికి వెళ్ళొద్దు మాల్స్ కూడా స్టా క్లోజ్ చేయమని చెప్పారు కానీ లైక్ అవేర్నెస్ మాత్రం ఎలాంటి తీసుకురావట్లేదు జస్ట్ అన్ని క్లోజ్ చేశారు కానీ ప్రజల్లో అసలు దాని గురించి అవేర్నెస్ దాని గురించి ఏం చెయ్యట్లేదు అని అంటున్నారు మీరేమంటారు వాస్తవంగా అవేర్నెస్ అన్నది తెలంగాణనే కాకుండా భారతదేశంలో మొత్తంగా కూడా తక్కువగా ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చండి ఎందుకంటే మన మ్యాక్సిమం పాపులేషన్ రూరల్ నుంచి ఉండడము వాళ్లకు ఒకటి దీని గురించి తెలియకపోవడము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అక్కడ సరిపోయే అన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా లేకపోవడము అన్నది ఒక ముఖ్య కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చండి అయితే ఈ మాల్స్ని మనము ఏ విధంగా అయితే స్టాప్ చేశామో అదేవిధంగా మనము క్రౌడింగ్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ని కూడా తగ్గించవలసిన అవసరం ఉందని కూడా మనకు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్లోనే హైదరాబాద్లో టూ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ మెంబర్స్ యొక్క గ్యాదరింగ్స్ రెండు మూడు జరిగాయి అని మనకు న్యూస్లో చదవడం అన్నది జరిగింది సో ఇటువంటి హ్యూజ్ గ్యాదరింగ్స్ ఉన్న చోట కూడా మనకు ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అన్నిటికన్నా ఎక్కువ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి అని అంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ మనలో ఉన్న తర్వాత ఈ వైరస్ మనలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ మొదలయ్యే సమయంలో కూడా మనం దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఒక మనిషి ఆ వైరస్ని లోపల పీల్చుకున్న తర్వాత ఆ వైరస్ తనలోనే ఉంటుంది కానీ తనకు జ్వరం అన్నది పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత మొదలవుతుంది సో ఈ పద్నాలుగు రోజుల్లో తను ఇంకెవరి దగ్గర దగ్గడము తుమ్మడము జరిగితే ఇతరులకు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది కనుక అందరినీ ఇంటి పట్టునే ఉండడము దాని తర్వాత క్రౌడ్స్ ఉండే ఎక్కువగా క్రౌడ్ ఉండే ప్లేసెస్కి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పడము అన్నది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చేయడం జరిగింది దాన్ని ఖచ్చితంగా పాటించవలసిన అవసరం అయితే ఉంది అని మనము బలగుద్ది చెప్పొచ్చండి అంటే ఇప్పుడు థర్టీ ఫస్ట్ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు షట్ డౌన్ చేసేసారు అన్ని అంటే థర్టీ ఫస్ట్ వరకే అని అలా అనుకున్నారు కదా తర్వాత కూడా లైక్ కంటిన్యూ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారా అలార్మింగ్ సిచ్యువేషన్ అయితే ఉందండి అది పెంచవలసిన అవసరము రాకూడదని మనం అందరము కోరుకుంటున్నాం కానీ వీ మైట్ హ్యావ్ టు ఎక్స్టెండ్ దిస్ ఎందుకంటే ఇవాళ రోజుల్లో కూడా మనం చూసుకుంటే యాజ్ ఆన్ టుడే కూడా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ కేసెస్ అన్నవి పాజిటివ్గా రావడము అలానే థర్డ్ డెత్ అన్నది ఇవాళ జరగడము అన్నది కూడా మనం చూసాం కనుక ఈ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ పెరుగుతున్నాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవరైతే దీనికి ఇన్ఫెక్ట్ అవుతున్నారో వాళ్ళు కూడా పెరుగుతున్నారు సో ఇటువంటి సమయంలో ఇంకొద్ది రోజులు కూడా వీటిని మనం పెంచగలిగితే చాలా బెటర్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇండియాలో జరిగిన త్రీ బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎక్కడైతే పీపుల్ని సస్పెక్ట్ చేసి వాళ్ళని క్వారంటైన్లో ఉంచారో వాళ్ళ క్వారంటైన్ నుంచి తప్పించుకుని బయటికి రావడము తప్పించుకుని బయటకు వచ్చి జనాల మధ్యన చాలాసేపు తిరగడము కొందరిని మనం ఐడెంటిఫై కూడా చేయలేకపోవడము వీళ్ళు ఎక్కడ తిరుగుతున్నారు అనేది అటువంటి ఒక అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్లో ఇవాళ మన కంట్రీ ఉంది కనుక ఇటువంటి సమయంలో అందరినీ కూడా మనము ఇంటి పట్టునే ఉండమని అలాగే ఇవాళ మార్నింగే మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చెప్పింది ఏమిటంటే ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ అందరికీ కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఫెసిలిటీ ఆ ఆప్షన్ ఇవ్వాలి అని కూడా చెప్పడం జరిగింది సో దీన్ని బట్టి చూసుకుంటే తప్పకుండా ఒక ప్రికాషనరీ మెజర్గా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తీసుకుంటున్న చర్య ఒక ముందు జాగ్రత్త అని మనం చెప్పవచ్చు ముందు జాగ్రత్త ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు అని అంటే కేసెస్ ఇంకా పెరిగే ప్రమాదం ఉందని వాళ్ళు ఆల్రెడీ గ్రహించారు కనుక ఆ జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నారని కూడా మనం చెప్పొచ్చు అండి కేసీఆర్ గారు వచ్చేసి లైక్ ఇప్పుడు పారాసిటమాల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అని చెప్పడం జరిగింది లైక్ అది చాలా ట్రోల్ అయింది వైరల్ కూడా అయింది దాని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి అంటే నిజంగానే పారాసిటమాల్ తీసుకుంటే కరోనా రాకుండా ఉంటుందంటారా ఒకటండి పారాసిటమాల్ అనే మెడిసిన్ టెంపరేచర్ని తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఒకవేళ ఏదన్నా జ్వరాలన్నవి వచ్చినప్పుడు అది కరోనా వైరస్ అయినా కూడా అందులో జ్వరం అన్నది ఉన్నప్పుడు పారాసిటమాల్ని మనం వాడడం అన్నది జరుగుతుందండి అంతే తప్ప ఏ సిమ్టమ్ లేకుండా కూడా మనం పారాసిటమాల్ అన్నది తీసుకోవడం వల్ల మనము బాడీకి హామ్ చేస్తాము చాలామందికి తెలియదు ఏంటంటే ఈ పారాసిటమాల్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం వల్ల లివర్ అన్నది డ్యామేజ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది సో ఒకటి ఇప్పటి వరకు దీనికి ఎటువంటి మందు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా కనుక్కున్నది లేదండి వ్యాక్సిన్ అన్నది కూడా రావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది అని చెప్తున్నారు సో కొన్ని డ్రగ్స్ తోటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నవి జరుగుతున్నాయి బట్ దే ఆర్ నాట్ ఎట్ క్లియర్ అబౌట్ ద రిజల్ట్స్ సో ఒకటి దీనికి మెడిసిన్ లేదు మనము ఎటువంటి మెడిసిన్ తీసుకున్నా కూడా మనము ఈ వ్యాధి నుండి వ్యాధి
అలానే డబ్ల్యూహెచ్ఓ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారము మనకు దగ్గు వచ్చినప్పుడు కానీ తుమ్ము వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి మన ఎల్బో లోపల ఎందుకంటే చేతుల మీద కూడా మనం కవర్ చేస్తే తెలియకుండానే ఎన్నోసార్లు మనం ఈ చేతిని ముఖం దగ్గర తీసుకెళ్తాము ఒక స్టడీ చెప్పింది ఏంటంటే ఒక రోజులో ఒక మనిషి తెలియకుండానే తన చేతిని తన ముఖం వైపు రెండు వేల నుండి మూడు వేల సార్లు తీసుకువెళ్తాడు అని సో అందుకనే డబ్ల్యూహెచ్ఓ చెప్తుంది ఏమిటి అని అంటే ఒకవేళ దగ్గు వచ్చినా కూడా ఎల్బోలో మాత్రం దగ్గండి అలానే మనము ఏదైనా హ్యాండ్ కచివ్స్ కానీ టిష్యూస్ కానీ వాడుతూ ఉంటే వాటిని డిస్పోజ్ చేయడము లేకపోతే ఫ్రీక్వెంట్గా వాష్ చేయడము అన్నది చేయాలి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ శానిటైజేషన్ ఇస్ ద ఓన్లీ ప్రివెంటివ్ మెజర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ దేర్ ఇస్ నో మెడిసిన్ ఫార్ కరోనా వైరస్ అండి ఇప్పుడు కరోనా అనేది చిన్న పిల్లలకు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారా డాక్టర్ ఖచ్చితంగా ఉన్నాయండి ఎందుకంటే మనము వాస్తవంగా చూసుకుంటే మన భారతదేశంలోనే ఇప్పటి వరకు ఇద్దరు పిల్లలు కరోనా వైరస్ తోటి ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడం అన్నది జరిగింది ఒకళ్ళు కేరళలో ఒక త్రీ ఇయర్ ఓల్డ్ చైల్డ్ అలానే లేటెస్ట్ గా వచ్చిన న్యూస్ ఏంటంటే ముంబైలో ఒక త్రీ ఇయర్ ఓల్డ్ అమ్మాయి తన తండ్రి మొదట ఎవరైతే యుఎస్ నుంచి ట్రావెల్ చేసి వచ్చాడో తన తండ్రికి అది పాజిటివ్ గా రావడము ఆ తండ్రి వల్ల ఆ తండ్రిని మనము పిల్లల నుండి క్వారంటైన్ చేసే లోపలనే తన పిల్లలకు తన భార్యకు కూడా అది సోకడము సో ఇవాళ రోజుల్లో తన ఇవాళ రోజులో తన భార్య తన మూడేళ్ల పాప కూడా కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ రావడం అన్నది మనం చూస్తున్నాము సో స్టడీస్ ఎక్కడా కూడా పిల్లలకు ఎక్కువగా ఇమ్యూనిటీ ఉంది సో పిల్లలకు రాకుండా ఉంటుంది అని క్లారిటీ తోటి చెప్పలేదు ఒకటి ఏమిటి అని అంటే పిల్లల్లో ఉండే ఇమ్యూనిటీ కాపాడగలదేమో అనే ఒక థియరీ మాత్రమే ఉంది తప్ప అది ప్రూవిన్ కాదండి సో ఎవ్రీ ఏజ్ గ్రూప్ ఈజ్ వర్నరబుల్ ఫర్ దిస్ ఇన్ఫెక్షన్ అట్ ద సేమ్ టైం వాస్తవంగా చూసుకుంటే పిల్లల్లో కానివ్వండి వృద్ధుల్లో కానివ్వండి ఇది వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంది ఎందుకంటే వీళ్లల్లో ఇమ్యూనిటీ కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది అని మనకు స్టడీస్ చెప్తాయి సో వీ షుడ్ బీ విత్ అట్మోస్ట్ కాషన్ ఇన్ కిడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ఎల్డర్లీ పీపుల్ అండి పిల్లలకి కరోనా రాకుండా ఉండాలంటే ఎలా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు ఐ థింక్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే క్రౌడింగ్ ప్లేసెస్ నుంచి కాపాడడం అండి అయితే పిల్లల్లో క్రౌడింగ్ అన్నది మాక్సిమం స్కూల్స్ లో జరుగుతుంది సో అందుకే మన గవర్నమెంట్ కూడా వేరే స్టేట్స్ లో కూడా కొన్ని గవర్నమెంట్స్ కూడా స్కూల్స్ కి హాలిడేస్ ఇవ్వడం అన్నది జరిగింది ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అండి ఎందుకంటే ఒక పిల్లవాడికి అటువంటి సిమ్టమ్ ఉన్నప్పుడు తను దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు తన చుట్టుపక్కల ఉండే పిల్లలందరికీ కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే రిస్క్ ఉంటుంది కనుక వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఈజ్ అవాయిడింగ్ స్కూల్స్ అండ్ క్రౌడింగ్ ప్లేసెస్ రెండోది పిల్లలకు ఈ ప్రాపర్ శానిటైజేషన్ మెథడ్స్ అన్నది కూడా చెప్పడము ఎందుకంటే చాలాసార్లు చిన్నపిల్లలు ఏంటంటే చేయగడుక్కున్రా అని అంటే ఏదో నీళ్ళ కింద ఒక రెండు నిమిషాలు నీళ్ళ కింద పది సెకండ్లు తడిపేసి వచ్చేయడం అన్నది మనం చూస్తూ ఉంటాము కానీ ప్రాపర్ శానిటైజేషన్ మెథడ్స్ ఎక్కడైతే ఒక టెన్ టు ట్వంటీ సెకండ్స్ వరకు తరోగా రబ్ చేయడము ఒక ప్రాపర్ శానిటైజర్ తోటి ఇన్నర్ పార్ట్నే కాకుండా అవుటర్ ఏరియాని కూడా మనము రబ్ చేయడము అలానే ఫ్రీక్వెంట్ ఫేస్ వాషింగ్ అన్నది కూడా చేయడము అలానే వీళ్ళు ఎప్పుడన్నా బయటికి వెళ్ళొచ్చినప్పుడు ఆ దుస్తులను కూడా కొద్దిగా దూరంగా అన్నది మనం వాటిని విడిచి విడిచివేయడము అన్నది చేస్తూ ఉంటే మనం ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ని చాలా వరకు కాపాడగలమండి ఎందుకంటే క్లోత్స్ కానివ్వండి ఆబ్జెక్ట్స్ కానివ్వండి ఒక సెవెన్ టు నైన్ అవర్స్ వరకు ఈ వైరస్ని క్యారీ చేయగలిగే పొటెన్షియల్ ఉందని డబ్ల్యూహెచ్ఓ చెప్పడం జరిగింది సో వీటి నుండి కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు కనుక ఈ పర్టికులర్ జాగ్రత్తలు పిల్లలు తీసుకుంటే మనకు చాలా వరకు ఈ వైరస్ స్ప్రెడ్ అన్నది తగ్గే అవకాశం ఉంటుందండి అంటే డాక్టర్ ఇప్పుడు కొంతమంది నాన్ వెజ్ తింటే కరోనా వస్తుందని కొంతమంది తింటే పోతుంది ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది అని అంటున్నారు అంటే ఈ రెండింటిలో ఏది నిజమంటారు రెండు కూడా నిజం కాదండి ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ కరోనా వైరస్ అనేది ఒక యానిమల్ నుండి వచ్చింది అని మనకు లిటరేచర్ చెప్తూ ఉన్న ప్రస్తుతం జరుగుతున్న స్ప్రెడ్ మాత్రం హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ స్ప్రెడ్ మాత్రమే అది కూడా ఒక మనిషి దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు తన నోటి నుండి వస్తున్న తుంపర్ల నుండి అది ఒకవేళ ఎవరైనా శ్వాసలో తీసుకుంటే వస్తుంది అని చెప్తున్నారు సో మాంసం తినడం వల్ల మనకు ఇది వస్తుంది అని ఎక్కడా కూడా ప్రూవిన్ లేదండి సో ఒకవేళ మాంసం తినాలి అని అనుకుంటే ప్రాపర్ కుక్డ్ మీట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎందుకంటే ఆ ప్రాపర్ కుకింగ్ అనేది చేసినప్పుడు ఆ టెంపరేచర్కి ఎన్నో ఇన్ఫెక్షన్స్ కాజింగ్ ఏజెంట్స్ చచ్చిపోతాయి అని మనకు సైన్స్ చెప్తుంది కనుక ప్రాపర్లీ కుక్డ్ మీట్ అనేది తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ సేఫ్ అయితే చాలా వరక
ఎక్కువగా ఇమ్యూనిటీని పెంచే ఫుడ్స్ అన్నవి వాస్తవంగా శాకాహారంలోనే ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం వైటమిన్ సి రిచ్ ఫుడ్స్ సిట్రస్ ఫుడ్స్ అంటే మన ఆరెంజెస్ కానివ్వండి వీటిలో ఏంటి అని అంటే ఈ వైటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక అది ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది కనుక మనము కరోనా అనే కాదు ఎటువంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుండి కూడా ఒక ఇమ్యూనిటీ అన్నది పొందగలము డాక్టర్ అంటే ఇప్పుడు ఇండియాకి విదేశాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళని ఏ విధంగా తీసుకోవాలంటారు చూడాలంటారు వాళ్ళని లైక్ వాళ్ళకి కరోనా వచ్చిందా లేదా అనేది ఎలా గుర్తించవచ్చు అంటారు వాస్తవంగా అండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎయిర్పోర్ట్స్లో జరుగుతున్నది థర్మల్ స్క్రీనింగ్ అన్నది జరుగుతుందండి ఆ థర్మల్ స్క్రీనింగ్లో ఏంటి అని అంటే ఒక పర్సన్కి టెంపరేచర్ ఉందా లేదా అంటే ఫీవర్ ఉందా లేదా అన్నది మాత్రమే మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాము అయితే ఇలా ఫీవర్ ఉన్న వాళ్ళని మాత్రము సెపరేట్గా పెట్టడము అన్నది మొదటి నుంచి జరుగుతుంది అయితే అలా చేయడం వల్ల మనము ఇల్నెస్ని ఆపలేకపోతున్నాము అని మనము సూనర్ ఆర్ లేటర్ తెలుసుకున్నాము ఎందుకంటే ఇన్క్యుబేషన్ పీరియడ్లో అంటే మన లోపల ఇల్నెస్ వచ్చిన తర్వాత అంటే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత అది సిమ్టమ్స్ చూపించే లోపు ఒక పద్నాలుగు రోజులు ఆ క్రిములు మన లోపలనే ఉంటున్నాయి ఆ వైరస్ మన లోపలనే ఉంటుంది అయితే ఆ సమయంలో కూడా మనం స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు కనుక ఇప్పుడు చేస్తున్నది ఏమిటి అని అంటే విదేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక ఫోర్టీన్ డేస్ వరకు ఖచ్చితంగా క్వారంటైన్లో పెట్టడం అన్నది చేస్తున్నాము స్పెషల్లీ కొన్ని దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళనైతే తప్పకుండా పెడుతున్నాము దాన్ని ఇంకొద్దిగా కూడా స్ట్రిక్ట్గా చేయడం వల్ల మనము ఈ వైరస్ స్ప్రెడ్ అనేది తప్పకుండా తగ్గించవచ్చండి ఎందుకంటే వాస్తవంగా చూసుకుంటే ఇప్పటి వరకు మన ఇండియాలోకి వచ్చిన ప్రతి కరోనా పాజిటివ్ కేసు అన్నది ఇతర దేశాల నుండి ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళే చైనా నుండి కానివ్వండి దుబాయ్ నుండి కానివ్వండి కొరియా నుండి కానివ్వండి ఇటలీ నుండి కానివ్వండి యుఎస్ నుండి కానివ్వండి ఈ దేశాల నుండి వచ్చిన వాళ్ళల్లో మనం చాలా వరకు పాజిటివ్ కేసెస్ చూడడం జరిగింది కనుక ఒక స్పెషల్ కేర్ అన్నది దీని గురించి మనం తీసుకోగలిగితే చాలా వరకు ఈ స్ప్రెడ్ అన్నది ఆపగలమండి అంటే ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా డాక్టర్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు సమ్మర్లో ఎక్కువగా అంటే మనం చూసుకుంటే మన ఇండియాలో ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది కరోనాకి అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అంటున్నారు ఇది నిజమే అంటారా అగైన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ లిటరేచర్ ఆన్ దిస్ అండి ఎందుకంటే వాస్తవంగా చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ వైరస్ అన్నది మన తుంపర్లలో స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో ఆ తుంపర్లో ఉండే డ్రాప్ స్ఫూటం ఏదైతే ఉందో అదే ఒక కవరింగ్గా ఉంది వైరస్కి సో అది బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ వైరస్ ఎంతసేపటి వరకు ఉంటుంది అన్నది వీఆర్ నాట్ వెరీ ష్యూర్ ఒకటి ఖచ్చితంగా ఏమిటి అని అంటే కోల్డ్ క్లైమేట్స్లో ఈ స్ప్రెడ్ అన్నది ఎక్కువగా ఉంటుంది అలా పోల్చుకుంటే హాట్ క్లైమేట్స్లో స్ప్రెడ్ కొద్ది వరకు తగ్గుతుంది కానీ వైరస్ అసలే రాదు అని చెప్పడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే కేరళలో చూసుకున్నా కానివ్వండి తెలంగాణలో చూసుకున్నా కానివ్వండి లేకపోతే దుబాయ్లో చూసుకున్నా కానివ్వండి మనకు టెంపరేచర్స్ అన్నవి ఎక్కువగా ఉండడము అటువంటి ప్రాంతాల్లో కూడా మనకు క్లియర్గా పాజిటివ్ కేసెస్ అన్న వచ్చాయి కనుక ఇవన్నీ కూడా మిత్స్ అండి ఏమవుతుందంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు జనాలు ఎక్కువగా భయపడుతున్నారు అని వాళ్ళ భయాన్ని తగ్గించడానికి మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దట్ ఈస్ అ వెరీ రాంగ్ థింగ్ ఎందుకంటే ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం వల్ల తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు జనాలు తీసుకోకపోవడం అనేది జరుగుతుంది కనుక ఇవేవి కూడా నమ్మకూడదు దీనికి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ లేవు ఇది టెంపరేచర్లో రాదు అని చెప్పడానికి వీల్లేదు స్ప్రెడ్ అన్నది జరుగుతూనే ఉంది అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ అనేది కూడా మొదలైంది ఇప్పుడు ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకు కూడా ఇంతసేపు మనం బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళల్లో మాత్రమే ఉంది అని అనుకున్నాము ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళ నుండి ఇంకొకళ్ళకు కూడా స్ప్రెడ్ అవ్వడం అన్నది చూస్తూనే ఉన్నాము ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఒక కేసు చూసాం మనము ఒక టెకీ గాయకి ఇన్ఫెక్షన్ ఉండింది తన భార్య తనకు కూడా సిమ్టమ్స్ ఉన్న తర్వాత కూడా ఒక ఫ్లైట్ ట్రావెల్ చేసి ఒక ట్రైన్ ట్రావెల్ చేసి ఆగ్రా వరకు వెళ్ళడము పోలీసుల వరకు వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు దాచడము ఆ అమ్మాయి లేదు అని దాని తర్వాత మెజిస్ట్రేట్ ఇన్వాల్వ్ అయిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఉంది అని తల్లిదండ్రులు చెప్పడము వాస్తవంగా చూస్తే ఆ అమ్మాయికి కూడా పాజిటివ్ ఉండింది సో తను ఈ ట్రావెల్ అంతా చేయడం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ గ్రేవ్ మిస్టేక్ ఈ ట్రావెల్ అంతర్లో కూడా తనను ఐడెంటిఫై చేయలేకపోవడము ఎక్కడో అక్కడ మన లోపం అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు సో ఇటువంటి కేసెస్ వల్ల ప్రమాదం అన్నది ఇంకా రెట్టింపుగా పెరగడం అన్నది జరుగుతోంది సో వీటిని మనం ఒకవేళ ఆపగలిగితే ఆ కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ని మాత్రం తప్పకుండా ఆపగలిగే శక్తి అప్పుడు మన భారతదేశానికి ఉందని చెప్పొచ్చండి అంటే డాక్టర్ ఇప్పుడు కరోనా లక్షణాలు ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు లైక్ ఇప్పుడు ఎవరు తగ్గినా తుమ్మినా ప్రతి ఒక్కరు భయపడిపోతున్నారు వాళ్ళని దూరంగా
ఎందుకంటే ప్రీవియస్లీ జరిగిన అవుట్ బ్రేక్స్ టూ థౌజండ్ త్రీ కానివ్వండి టూ థౌజండ్ నైన్ కానివ్వండి ఇటువంటి అవుట్ బ్రేక్స్లో జనాలకు ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోవడము ఒక మంచి విషయంగా అప్పుడు పరిగణించవచ్చు ఇవాళ రోజుల్లో ఎక్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అలానే తెలిసి తెలియని వాళ్ళు కూడా దాని గురించి ఏదో ఒకటి మాట్లాడడము అన్నది జరిగే వరకు జనాల్లో తెలియని ఒక ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ అన్నది మనం చూస్తూనే ఉన్నాము సో ప్రతి చిన్న మూవ్మెంట్ కూడా జనాలు భయపడిపోవడము లేకపోతే ఎవరు తగ్గినా ఎవరికి కొద్దిగా టెంపరేచర్ ఉన్నా కూడా నీ కరోనా ఉంది అని వాళ్ళని అనడము వాళ్ళని దూరంగా పెట్టడము అన్నది మనం చూస్తూనే ఉన్నాము అలానే మానసిక పరిస్థితి బాగాలేని వాళ్ళల్లో అయితే ఇంకా కూడా ఈ ఆలోచనలు తీవ్రంగా రావడము ఆ ఆలోచనల వల్ల వాళ్లకు మానసిక వ్యాధులు ఇంకా పెరగడం అన్నది కూడా మనం చూస్తూనే ఉన్నాము సో తప్పకుండా అందరూ ఆలోచించవలసింది ఏమిటి అని అంటే మనం చదువుతున్నది ఎంతవరకు కరెక్ట్ మనం తెలుసుకుంటున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంతవరకు కరెక్ట్ అలానే ఈ వైరస్ అందరిలోనూ ఉంది అనే ఒక మిస్కన్సెప్షన్ తోటి మనము జనాల్లోనూ ఒక భయాన్ని క్రియేట్ చేయడము మనలో ఒక భయాన్ని క్రియేట్ చేసుకోవడము తప్పు అన్న విషయము ఖచ్చితంగా అందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అండి ఇప్పుడు స్కూల్స్ అన్ని షట్ డౌన్ చేసేసారు కదండి అంటే ఇప్పుడు పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటారు అంటే వాళ్ళతో ఫ్రెండ్స్తో డిస్కషన్ ఉండదు గ్రూప్ స్టడీస్ ఉండవు ఏముండవు లైక్ ఇదొక భయం మళ్ళీ కరోనా వచ్చేస్తుంది అని ఎగ్జామ్స్ హాల్స్కి వెళ్తే రాయట రాసేటప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఒక భయం అనేది ఉంటుంది లైక్ ఎవరికి ఉండిందా ఏంటో తెలియదు సో మీరు బెస్ట్ అడ్వైస్ మీరు ఏమిస్తారు వాస్తవంగా ఇట్ ఈస్ అ ట్రికీ సిచ్యువేషన్ అండి ఎందుకంటే ఇటువంటి సమయంలో ఎక్కడైతే స్టూడెంట్స్కి అట్మోస్ట్ సపోర్ట్ వాళ్ళ స్కూల్ నుండి కానీ మేనేజ్మెంట్ నుండి కానీ టీచర్స్ నుండి కానీ లేకపోతే స్నేహితుల నుండి కానీ సీనియర్స్ నుండి కానీ ఇటువంటివి అందవలసిన సమయంలో ఈ అన్ఫార్చునేట్ కరోనా అవుట్ బ్రేక్ అన్నది రావడము దానివల్ల వీళ్ళని ఇళ్లల్లో ఐసోలేట్ చేసి పెట్టడము అన్నది మనం చూస్తూనే ఉన్నాము ఒకటి ఇటువంటి సమయంలో పిల్లలు సోషల్ మీడియా యొక్క లేకపోతే టెక్నాలజీ యొక్క ఉపయోగం అన్నది చేసుకోవచ్చు మనము ఇవాళ రోజుల్లో చాలామంది స్టూడెంట్స్ కూడా ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్లో అన్నది ఉండడము అందులోనే సబ్జెక్ట్ డిస్కషన్స్ అన్నవి మనం రెగ్యులర్గా వింటూనే ఉన్నాము సో వాటి యొక్క యూజ్ ద్వారా తప్పకుండా పిల్లలు వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ని కానివ్వండి లేకపోతే వాళ్ళ డిస్కషన్స్ని కానివ్వండి చేసుకోవాల్సిన అవసరం అన్నది మనకు కనిపిస్తోంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ థింక్ పిల్లలు ప్యానిక్ అవ్వవలసిన అవసరం ఏమీ లేదండి థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ డాక్టర్ మరి ఈ వైరస్ అనేది మనిషి శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఎన్ని రోజుల్లో ఒక మనిషి ప్రాణం పోతుందంటారు అది ఇట్స్ నాట్ రియలీ ప్రాణం పోతుంది ఖచ్చితంగా అని కూడా చెప్పలేమండి అందరూ కరోనా వైరస్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు దే విల్ డై అనేది ఒక అపోహ ఐ థింక్ పబ్లిక్ అవేర్నెస్లో అందరికీ మనకు మనం చెప్పాల్సిన ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఇది